আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাতবিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই সিক্স লেকচার অন রেসপিরেটরি চ্যাপ্টার আজকের লেকচারটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আশা করি গত পাঁচটি লেকচার ভিডিও আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকের লেকচারে রেসপিরেটরি সিস্টেমের যত ইনভেস্টিগেশন আছে ডেভিডসন রেসপিরেটরি সিস্টেমের যত ইনভেস্টিগেশন পার্ল আছে সবগুলো একসাথে করে দিয়েছি সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের টোটাল আজকে বত্রিশটি ইনভেস্টিগেশন পার্ল নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর বারে থেকে ইনশাল্লাহ কোনো কোয়েশ্চেন হবে না আশা করি সেটা যে এক্সামই হোক এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান এম আর সিপি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যে এক্সামই বলেন এখান থেকেই ইনভেস্টিগেশন থেকে এস বিএ দিতে চাইলে এখান থেকেই দিতে হবে শুরু থেকে সুন্দর দেখে ফেলুন এবং সাথে সাথে পরে ফেলুন তাহলে মাথায় গেছে যাবে আর যে কোনো টপিক পরে অবশ্যই এস বিএ সলভ করবেন তাহলে পড়াটি ইফেক্টিভ হবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক আর এখন এগুলোর বেশি উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ এগুলো হচ্ছে শর্ট টাইমে যাতে বারবার রিভিশন দিতে পারেন বই খুঁজে খুঁজে সবগুলো বের করতে গেলে টপিক ওয়াইজ একটু টাইম লেগে যায় কারণ একদিনের পরীক্ষা যত টাইম বাঁচানো যায় তত আপনাদের লাভ সুতরাং রেসপিরেটরি সিস্টেম রিভিশন দেওয়ার সময় যদি এই ভিডিওটি বারবার দেখেন তাহলে সব ইনভেস্টিগেশন একসাথে পড়া হয়ে যাবে দেখলে এবং শুনলে মনে থাকবে ভালো বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম প্রথমে দেখেন কি বলেছি অল ইনভেস্টিগেশন পার্ল ফ্রম রেসপিরেটরি ইন এ ফ্রেম এক নম্বরে দেখেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইনভেস্টিগেশন অফ প্লোরাল ইফিউশন এটা কিন্তু আপনাদের প্রেজ ইনভেস্টিগেশন যে আছে অল ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন রেসপিরেটরি সিস্টেম শুরু তো ওখানেই আছে প্লোরাল ইফিউশনে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইনভেস্টিগেশন কি থোরাকুইস্কোপি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে চেস্ট এক্স রে অফ এম্পায়ামা আপনি যদি একটা পেশেন্টের কোনো এম্পায়ামার সাইন সিমটম নিয়ে আসে আপনি যদি একটা চেস্ট এক্স রে করেন তখন চেস্ট এক্স রে পাবেন হচ্ছে ডি শেফট শেডু এটা হচ্ছে আপনার আপনার এস বি এ ক্লু পরীক্ষায় এম্পায়ামার এস বি আসলে ডি শেফট শেডু থাকবে এক্স রেতে চেস্ট এক্স রেতে এই ডি শেফট শেডু শুধু এম্পায়ামাইতেই পাবেন কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন অফ এম্পায়ামা এক্স রে করে তো ডি শেফট শেডু পাইলেন এখন যদি কনফার্মেটরি করতে চান তাহলে কি করতে হবে আপনি তো এক্সরে করেই কনফার্মে কনফার্মেশনে যেতে পারবেন না আপনাকে অন্য আরেকটা টেস্ট করতে হবে কনফার্মেশনের জন্য সেটা হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাম অফ অর সিটি গাইডেড প্লোরাল ফ্লুইড এসপাইরেশন করলে আমরা থিক অ্যান্ড টার্বিট পাস পাবো ঠিক আছে আমরা যদি আলট্রাসোনোগ্রাম অর সিটি গাইডেড প্লোরাল ফ্লুইড এসপাইরেশন করি তাহলে থিক অ্যান্ড টার্বিট পাস পাবো এটা হচ্ছে কনফার্মেশন ইনভেস্টিগেশন অফ এম্পায়মা এখন আসেন এজমা ডায়াগনস্টিক ডায়াগনস্টিক অফ এজমা কি ডায়ারনাল ভেরিয়েশন ইন পি এফ গ্রেটার দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিক্সড পিক এক্সপাইটরি ফ্লু থাকবে হচ্ছে গ্রেটার দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে এজমার জন্য ডায়াগনস্টিক পাঁচ নম্বরে সিমটমস সাজেস্টিভ অফ এজমা আপনার সিমটম এজমা সাজেস্ট করতেছে কিন্তু লাং ফাংশন করে দেখলেন নর্মাল তাহলে কনফার্মেশন করবেন কীভাবে এই ক্ষেত্রে কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে এয়ারওয়ে হাইপার রিয়াক্টিভিটি চেক বাই প্রঙ্কিয়াল চ্যালেঞ্জ টেস্ট এটা কিন্তু এজমার টপিকের একটা ফিগারের নিচে আছে এটা খেয়াল করে পড়তে হবে এটা কিন্তু টপিকের ভিতরে নাই একটা ফিগারের নিচে আছে এগুলো চোখে পড়ে না কিন্তু সারদের ঠিকই চোখে পড়বে পরীক্ষায় কোশ্চেন করার সময় সুতরাং ফিগার বক্স কোথায় কি আছে খেয়াল করে পড়তে হবে এখন আসেন সিওপিডি ডায়াগনস্টিক টেস্ট অফ সিওপিডি কি পোস্ট ব্রঙ্কো ডায়লেটর এফই ভি ওয়ান বাই এফবিসি ইজ গ্রেটার লেস দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা সিস পাইরোমেট্রিক করলে আমরা পাবো তাহলে ডায়াগনস্টিক অফ এজ না ছিল পি এফ গ্রেটার দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে ডায়রোনাল ভেরিয়েশন থাকবে কিন্তু ডায়াগনস্টিক অফ সিওপিডি হচ্ছে পোস্ট ব্রঙ্গ ডায়লটর এফি ভি ওয়ান বাই এফ বি সি ইজ লেস দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট স্পাইরোমেট্রিক করলে পাওয়া যাবে খেয়াল করতে হবে এগুলো এখন আসেন ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস মোর সেন্সিটিভ টেস্ট ফর ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস কি সিটি টেস্ট করতে হবে আর স্ক্রিনিং টেস্ট ফর ব্রঙ্কি অ্যাক্টেসিস কি সেকারিন টেস্ট সুন্দরভাবে লেখা আছে বই আপনার কিন্তু মোর সেন্সিটিভ আসলে কিন্তু আবার সেকার ইন দেওয়া যাবে না এগুলো খেয়াল করতে হবে অপশনে দুইটাই থাকবে যেটা চাইছে সেটাই আনসার বঙ্গ একটি সিস থেকে কোয়েশ্চেন আসছে খুব ইজি লাফায় লাফায় অন্য একটা টেস্ট দিয়ে দিলেন সুতরাং প্রশ্নে কি চাইছে সেটাকে ভালোভাবে পড়তে হবে একদম এ টু জেড কোয়েশ্চেন পড়তে হবে প্রয়োজনে দুই তিনবার পড়বেন টাইম পাওয়া যাবে অনেক নয় নম্বরে কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন অফ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া হ্যাপের কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন কি 
অবশ্যই আপনার স্পোটাম সিএস করতে হবে স্পোটাম সিএস করে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে সেটা ফিক্সড ফিক্সড করতে হবে দশ নাম্বার চেস্ট এক্সরে অফ লাং এফসেস লাং এফসেসের চেস্ট এক্সরে করলে কী পাবেন ক্যাভিটেশন পাবেন এয়ার ফ্লুইড লেভেল পাবেন খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আসেন টিভি টিভির অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন আছে এ নিয়ে আমার আলাদা একটা ভিডিও আছে ওই ভিডিওটা যদি যদি দেখে থাকেন তাহলে টিভি ইনভেস্টিগেশন আপনাদের মাথায় নখদর্পণে আছে ভুল হওয়ার কথা না আরেকবার বলতেছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট স্টেপ ইন ডিটেক্টিং টিভি টিভির সায়েন্স সায়েন্স সিমটম পাইলেন জাম টিপ কেস আপনি এখন ফার্স্ট স্টেপ কী করবেন আপনার পেশেন্টকে নিয়ে ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপি অফ স্পোটাম স্পেয়ার এটা আগে প্রথমেই করতে হবে ঠিক আছে তারপরে যদি সেটা পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট করতে হবে টিভির জন্য সেটা হচ্ছে আমার কালচার ঠিক আছে কালচার করলে আমরা এটা হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট আর ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন অফ হওয়ার টিভি কি নেট এই নেটটা এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক জায়গায় ইউজ হচ্ছে ঠিক আছে যদি ফার্স্ট লাইন বলে তাহলে আপনি আনসার দিবেন নেট আর যদি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলে তাহলে আনসার দিবেন কালচার ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে আর ইনভেস্টিগেশন স্পেসিফিক টু এম টিভি এই ধরনের প্রশ্ন আসলে আনসার হবে জিন এক্সপার্ট খুবই স্পেসিফিক সেটা হচ্ছে জিন এক্সপার্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফার্স্ট লাইন স্পেসিফিক এগুলো কিন্তু উল্টাপাল্টা করা যাবে না যেটা চাবে সেটাই আনসার র্যাপিড আইডেন্টিফিকেশন অফ রিফাম ভেসিন রেজিস্ট্যান্ট টিভি এখন যদি আপনি কোনো টিভি পেশেন্টের রিফাম ভেসিন রেজিস্ট্যান্ট পান রিফাম ভেসিন রেজিস্ট্যান্ট কেস সেই ক্ষেত্রে আমাকে জিন এক্সপার্ট করতে হবে এক্সপার্ট এম টিভি অর আর আই এফ ঠিক আছে আর যদি ল্যাটেন টিভি হয় সেই ক্ষেত্রে চাইল্ডের ক্ষেত্রে কি আপনি টিএসটি করবেন টিবার ক্লিন স্কিন টেস্ট টিএসটি ওয়ার্ডটা ছোটো চাইল্ড হচ্ছে ছোটো আর অ্যাডাল্টে করবে নিগ্রা ঠিক আছে আবার অ্যাডাল্টে টিএসটি দিয়ে এসেন না তাহলে কিন্তু ভুল হবে চাইল্ডে টিএসটি অ্যাডাল্টে ইগ্রা অ্যাডাল্ট বড়ো ইগ্রা বড়ো সতেরো নাম্বার সিম্পল অ্যাসপার গ্লোমা যদি কেস হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে টেস্ট করতে হবে সিটি টেস্ট সিটি টেস্ট করলেন সিটি টেস্ট এখন কী পাবেন যদি সিম্পল অ্যাসপার গ্লোমা হয় তাহলে সিটি টেস্ট পাবেন রাউন্ডেড ফাঙ্গাল বল ঠিক আছে রাউন্ডেড ফাঙ্গাল বল আর যদি ইনভেসিভ অ্যাসপার গ্লোসিস হয় সেখানে সিটি টেস্ট করলে পাবেন ডেন্স ওয়েল সালকামস্ক্রাইবড লেশন উইথ উইথ অর উইদাউট এ হেলো সাইন এয়ার ক্রিসেন্ট সাইন ক্যাভিটি হেলো সাইন থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু এয়ার ক্রিসেন্ট সাইড সাইন থাকবে ক্যাভিটি থাকবে আর সিম্পল অ্যাসকার গিলো মানে কোনো ক্যাভিটি থাকবে না শুধু রাউন্ডেড ফাঙ্গাল বল তারপর আসেন আর্লি ইনভেস্টিগেশন অফ লাং কার সিনেমা লাং কার সিনেমার একটা পেশেন্ট আসলো সাইন্স সিমটম নিয়ে আপনি আর্লি ইনভেস্টিগেশন করবে আপনাকে আগে সিটি টেস্ট করে দেখতে হবে ঠিক আছে আর মোর রিলায়েবল ইনভেস্টিগেশন টু অবটেইন হিস্টোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস এখন আপনি আর্লি ইনভেস্টিগেশন করলেন কিন্তু কোন ধরনের কার সিনেমা হয়েছে সেটা জানার জন্য আপনাকে হিস্টোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিলায়েবল ইনভেস্টিগেশন তা সেই অনুযায়ী আপনাকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে সেটা তো করার জন্য কী করতে হবে সিটি অথবা আল্ট্রাসোনো গাইডেড পার্ক ইউটেনাস নিডেল বায়োপসি বায়োপসি করতে হবে সেটা হবে সিটি অথবা আল্ট্রাসোনো গাইডেড আর যদি কনফার্মেশন করতে চান মেটাস্টেটিক ডিজিজ মেটাস্টেটিক আছে কি না সেই ক্ষেত্রে নিডেল অ্যাসপারেশন অফ বায়োপসি অফ অ্যাফেক্টেড সাইট ঠিক আছে যে সাইট অ্যাফেক্ট হচ্ছে সেটার নিডেল অ্যাসপারেশন অথবা বায়োপসি করতে হবে তারপর দেখেন ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস অফ মেডিয়াস্টেটাল টিউমার সেই ক্ষেত্রে সিটি অথবা এমআরআই করতে হবে হাই পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ ইডিওপ্যাথিক পালমারি ফাইব্রোসিস এই কেসে আপনাকে এইচআর সিটি করতে হবে ঠিক আছে আপনারা করোনার পিরিয়ডে অনেক এইচআর সিটি করছেন ঠিক আছে কারণ করোনার পেশেন্টের পোস্ট করোনা বা করোনার পরপরই ফাইব্রোসিস হওয়ার ই বেশি ছিল চান্স বেশি ছিল সেখানে আপনাকে এইচআর সিটি করে 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 দেখতে হয়েছে কিছুদিন পর পরই এক্সরে এইচআর সিটিগুলো করতে হয়েছে পেশেন্টের প্রোগ্রোসিস কেমন সেটা দেখার জন্য এখন দেখেন বায়োপসি ফাইন্ডিং অফ বুপ ব্রঙ্কুলাইটিস অফ লিটারেন্স অর্গানাইজিং নিউমোনিয়া সেক্ষেত্রে আপনি মেশন বডিস পাবেন বায়োপসি করলে ফাইব্রাস টিস্যু পাবেন খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার এস বি এ ক্লোতে থাকবে মেশন বডিস ডায়াগনোসিস হবে বুপ আপনার মেশন বডিস মেলো রেবডিস উল্টা পাল্টা করেন না দুইটা কিন্তু দুই জিনিস এখন আসেন সার্কোয়েডোসিস সার্কোয়েডোসিসের অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন আছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথমে জানতে হবে আপনাকে ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং সার্কোয়েডোসিসের এস বি এ সিনার হচ্ছে লিম্ফু বেনিয়া থাকবে এই সার্কোয়েডোসিস থেকে প্রায় প্রতি সেখানে এস বি এ থাকে ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং লিম্ফু বেনিয়া আর মনিটরিং অফ ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি এটা হচ্ছে সেরাম এস সি লেভেল খুব ইম্পর্টেন্ট সারা রেসপিরেটরিতে আর এস সি লেভেল কোথাও
নন কেজেটিং গ্রেনোলোমা এই গ্রেনোলোমার কোথায় পাবেন চিন্তা ভাবনা করেন গ্রেনোলোমার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এই সার সিটি করলে কি পাবেন রেটিকুলো নডিউলার অপাসিটি ঠিক আছে এক্সট্রা পালমোনারি ডিজিজ হিসেবে কি করতে হবে এক্সট্রা পালমোনারি ডিজিজ অ্যাসোসিয়েশন আছে কিনা সেটা দেখতে হতে পেট স্ক্যানিং করতে হবে সাফিসিয়েন্ট ফিচার টু ডায়াগনোসিস এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এগুলো এটা থাকবে ইরাই থামানোডোসাম উইথ বায়োলাটারাল হাইলার লিম হেডেনোপথি অন চেস্ট এক্সরে এটা আপনার প্রধান এস বি এগুলো ইয়ার সার্কোডোসিসের আর কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন কি করবেন হিস্টোলোজি অব দ্য এফেক্টেড অর্গান যে অর্গানে এফেক্টেড হয়েছে গ্রেনোলোমা হয়েছে সেই অর্গানের হিস্টোলোজি করতে হবে আর ডায়াগনোসিসকে সাপোর্ট করবে কি সাপোর্ট দ্য ডায়াগনোসিস প্রেজেন্স অফ এনার্জি টিএসটি ঠিক আছে এখন আসেন কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন অফ অ্যাকিউট ইউসোনোফিলিক নিউমোনিয়া ব্রঙ্কো এলভিউলার লেভেস করলে কী পাবেন গ্রেটার দেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইউসোনোফিল আর কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন অফ ট্রপিক্যাল পালমোনার ইউসোনোফিলিয়া সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ডাই থাইল কারমানাজেন্টদের টেস্ট ই ট্রিটমেন্ট দেন রেসপন্স করবে রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট উইথ ডাই থাইল কারমানাজিন আর হচ্ছে কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন অফ গ্রেলোমেটোসিস উইথ পোলিয়ানজাইটিস জিপিএ টিস্যু বায়োপসি করতে হবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস অফ সিলিকোসিস সিলিকোসিসের পেশেন্টের যদি আপনি মানে ধরেন সিলিকা ডাস্ট নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করতেছে অকুপেশনাল লাং এক্সপোজার হয়েছে আর কি অকুপেশনাল লাং ডিজিজ এটা সেই ক্ষেত্রে ওই পেশেন্টের যদি এক্সরে করেন তাহলে ইক্সেল প্যাটার্ন পাবেন অফ ক্যালসিফিকেশন এনলার্জমেন্ট অফ হাইলার গ্ল্যান্ড ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এই ইক্সেল দিয়ে আপনার ডায়াগনোসিস করতে হবে কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন অফ বেরিলিওসিস স্পেশালাইজ টেস্ট অফ লিম্ফোসাইটিক লিম্ফোসাইট ফাংশন চেস্ট এক্সরে ফাইন্ডিং অফ প্লুরাল ফ্ল্যাক্স খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চেস্ট এক্সরে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ ক্যালসিফাইড ফ্ল্যাক্স ক্যান্ডেল ওয়াক্স এপিয়ারেন্স পাওয়া যাবে খুব সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড ক্যান্ডেল ওয়াক্স এপিয়ারেন্স ফেলে ওটা আপনার প্লুরাল ফ্ল্যাক্স মানে অ্যাসবেস্টোসিসের দিকে যাচ্ছে এখন আসেন পালমোনিয়াম বলে যাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখানে অনেক ধরনের ইনভেস্টিগেশন আছে ওই সার্কোডোসিসের মতো প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে ডিডিকে এক্সক্লুড করতে হবে পালমোনিয়াম গ্লোজমের যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সেগুলোকে এক্সক্লুড করতে হবে সেটা এক্সক্লুড করার জন্য আপনাকে প্রথমে একটা চেস্ট এক্সরে করতে হবে কারণ চেস্ট পালমোনিয়াম গ্লোজমের চেস্ট এক্সরে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে না নর্মাল চেস্ট এক্সরে যদি অ্যাবনর্মালিটি পান তাহলে আপনাকে ডায়াগনোসিস অন্য দিকে নিয়ে যেতে হবে সেটা পালমোনিয়াম গ্লোজম না আর যদি নর্মাল পান সেটা পালমোনিয়াম গ্লোজম এটা হচ্ছে খেলা আপনার সিনারিওতে থাকবে যে নর্মাল চেস্ট এক্সরে মোস্ট কমন ইসিজি ফাইন্ডিং কি তারপর আপনাকে একটি ইসিজি করতে হবে সেক্ষেত্রে পাবেন সাইনাস টেকি কার্ডিয়া আর হচ্ছে এস ওয়ান কিউ থ্রি টি থ্রি প্যাটার্ন এই দুইটা হচ্ছে মোস্ট কমন ইসিজি ফাইন্ডিং আরও কিছু পাবেন কিন্তু এটা এই দুইটা একদম মোস্ট কমন এই দুইটা পাবেনি মাস্ট ফার্স্ট লাইন ডায়াগনস্টিক টেস্ট কি তারপর আপনার আস্তে আস্তে সিটিপি এর দিকে যাবেন সিটিপি এ করতে হবে কোশ্চেনে যদি আসে ফার্স্ট লাইন ডায়াগনস্টিক অ্যান্সার হবে সিটিপি এ আর ধরেন আপনার পেশেন্টের পালমোনিয়ামগুলো যেমন তো আসে সাথে ধরেন রেনাল ইম্পায়ারমেন্ট হিস্ট্রি আছে সিকেডির পেশেন্ট অথবা অ্যালার্জিক হিস্ট্রি আছে ঠিক আছে অ্যালার্জির প্রতি সেন্সিটিভিটি আছে সেই ক্ষেত্রে কি আপনি সিটিপি এ করবেন না কন্ট্রাস্ট দেওয়াই যাবে না তাহলে রেনাল ইম্পায়ারমেন্ট আরও বাড়বে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সিটিপি এ বাদ দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে ভিকিউ স্ক্যানিং করতে হবে ভেন্টিলেশন পারফিউশন স্ক্যানিং যেটা আর ধরেন কোনো প্রেগনেন্ট মাদার পালমোনিয়াম বলে যেমন পাইছেন সে মানে সাসপেক্টেড সেই ক্ষেত্রে টেস্ট করবেন সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে কি সিটিপিএ করা যাবে না কারণ হচ্ছে পেশেন্ট সিটিপিএ করার আগে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে পেশেন্টের কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে নাকি ব্রেস্ট কার্সিনোমার যদি ব্রেস্ট কার্সিনোমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে সেক্ষেত্রে সিটিপিএ করা যাবে না এটা হচ্ছে ব্রেস্ট ইস্যুর ক্ষতি করবে আবার আরেক দিকে সমস্যা আছে যে ভিকু স্ক্যানিংও করা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে শিশুর ক্ষতি করবে বাচ্চার ক্ষতি করবে সুতরাং এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে ওই পে কোশ্চেনে কোনটা চায় কোনটা কি বলে সেটা খেয়াল করে আনসার করতে হবে ইসিজি ফাইন্ডিং অফ পালমোনি হাইপার টেনশন ইসিজি করলে কি পাবেন রাইট ভেন্টিকুলার স্ট্রেইন পাবেন আর অ্যাসেসমেন্ট অফ পালমোনারি হেমোডাইনামিক্স রাইট হার্ট ক্যাটে তারা এসন শেষ বত্রিশটা ইনভেস্টিগেশন পার্ল পরে ফেললেন ভিডিওটি রেসপিরেটরি প্লে লিস্ট অ্যাড করে দিব সবগুলো একসাথে দেখতে পারবেন ভিডিও পরবর্তীতে যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োস্টেটিস্টিক্স হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন যেমন সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আর নো